Buenas noches. Buenas noches. Good evening, no se le escucha. No se escucha, Miss. <laughs> Es que no he subido video ayer. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No escuchamos. Ahora sí. Ahora sí. Hola, hola, sí, 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 se lo escucha. Ahora sí. Ok, solo vamos a dar un minuto más para que terminen de ingresar todos, ¿de acuerdo? Está bien. One minute. And how are you? Everybody ready for the exam? Estamos todos listos. <laughs> yes, yes. Yes. Yay, I that's the attitude. Esa es la actitud, muy bien. How are you, teacher? Ooh, I'm perfect. <laughs> Very good. Perfectly tired. Perfectly tired. Perfectamente cansado. Long week. Long week. All right. So, I cannot believe we're in February. No puedo creer que ya estamos en febrero. Qué barbaridad. Where did the time go? Okay, let me just check one thing. Solo voy a cargar el examen. Si algún día mi internet coopera. Demos un minuto. Bueno. Cuando termina este nivel. Qué, qué bárbara. <ríe> no, seguro más. Eh, termina dentro de dos semanas. Esta es la semana dos y dura cuatro semanas. Así que ahí llegamos los numeritos. Deme un momento. Acá está. Solo quiero cargar el examen para que lo podamos hacer al mismo tiempo todos. Mientras tanto, voy a pasar asistencia. No me vayan a pasar las de ayer, que se me olvidó. Just a moment, please. Les voy a pedir paciencia ahorita porque el internet está de lo peor. Justo hoy. Y que denme un, unos segunditos mientras carga todo, please. Veamos. Ok, voy a empezar. Cristelia Rosalina Jiménez. Here, teacher. Thank you. Esperanza Valencia Avilés. Esperanza Valencia Avilés. Stephanie Beatriz Cuellar Flores. Thank you. Thank you. Eunice Elizabeth. Present. Thank you. Evelyn Patricia Mejía. Thank you. Fátima Esmeralda Asensio. Present teacher. Thank you. Fátima Lourdes Girón Mejía. Present teacher. Perfect. Thank you. <coughs> Fernando Arturo Mendoza. Fernando Arturo Mendoza. Todavía no llega. Gabriela Isabel Enríquez. Present teacher. Thank you. Gladys Elizabeth Justiniano. Present teacher. Perfect. Griselda Vigaín. Griselda Abigail. Todavía no. Ingrid Elizabeth. Thank you. Isabó. Elizabeth. No, Isabó. Sí, es Isabó. Elizabeth. Jennifer Mercedes. Present. Thank you. Jeremías Ezequiel. Present. Thank you. Jessica Janet Sánchez. Present. Thank you. Jocelyn Abigail. Present teacher. Thank you. Joana Beatriz. Joana Beatriz. Present teacher. Thank you. Jorge Alberto Hernández. Present. Thank you. José Ángel Alas Fuentes. José Armando Hernández. Present teacher. Thank you. José Fernando. Present. Thank you, Jose Jonathan. Jose Jonathan. Jose Ezequiel. Jose Ezequiel. Present. Thank you, Juana Beatriz. Present teacher. Thank you, Karen Sofía. 
Present. Karen Suleima. Present. Thank you. Katherine Irasema. Present. Thank you. Um, Katherine Larisa. Katherine Larisa. Present, teacher. Thank you. Y Rebecca. Present, teacher. Thank you. Very good. Okay, so vamos a ver. Let me load the class. Solo voy a cargar la clase. And let me know if you can see the presentation. Déjenme ver cuando ya vean la presentación. Déjenme ver. Déjenme saber cuando ya vean la presentación, please. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Just a minute. Okay. We were talking about oh, the sí, new yeah. H words. Thank you. Estábamos hablando ayer, iniciábamos a ver uh, preguntas de WH or WH questions. Uh, ¿De qué otra forma les dije que se les conoce a estas preguntas? Hay preguntas de información. Exactly. Thank you. Yes. Information questions. WH or information questions. Porque estamos pidiendo piezas de información, ya no estamos preguntando sí o no, ¿verdad? Es importante que se las memoricen, que qué información pide cada una de ellas, porque exactamente estas se ven en todos los tiempos gramaticales. De aquí en adelante, todos los tiempos gramaticales que se les enseñen van a ir siempre. Se, affirmative sentences, oraciones afirmativas. Negative sentences, oraciones negativas. Yes or no questions y sus respuestas. Y information questions. Esos cuatro, digamos, escenarios son las cuatro formas de comunicarnos en todos los tiempos gramaticales en adelante. Por eso es importante que estas se las vayan memorizando desde ya, right? Porque así después solo las adaptan a cada tiempo gramatical con la estructura. Okay, and we have some examples here. Who wants to help me read some examples? Tenemos three, six, nine. Tenemos nueve ejemplos. Who wants, let me, help me read. Eunice, you are number one. ¿Quién más? Fatima Lourdes, number two. Um, Jose Fernando, you are number three. Karen Suleiman, number four. One moment, please. Karen Sofia, you are number five. Rebecca, number six. Fatima Esmeralda, number seven. Ingrid Elizabeth, number eight. And Gabriela Isabel, number nine. Vamos. What's your name? My name is Jill. Thank you. Where are you from? I'm from Canada. Okay. Next. Number three. And how are you today? I am good, fine. Just fine. Mm -hmm. Thank you. Number four. Okay. Who's that? He's my brother. Thank you. Number five. How old is he? How ill? No, how old is he? Mm -hmm. He's 21. Thank you. Number six. What he's like? He's very nice. Thank you. Number seven. Who are they? They are my classmates. Classmate. Uh, pardon. Classmate. Mm -hmm. Mis compañeros de clase. Classmates. Uh -huh. Number eight. Where are they? They from? Where are they from? They are, uh -huh. Where are they from? Mm -hmm. They are from Rio. Rio. They are from Rio. Yes. Thank you. And number nine. What's Rio like? It's very beautiful. Yes. Okay. Y acá tenemos un par de cosillas como, por ejemplo, um, what's he like? Y si se fijan, la última dice, what's Rio like? Cuando ustedes preguntan, what is, y ya sea un sujeto, o una cosa, o un lugar, y después ponen el like, ustedes están preguntando cómo es el lugar, cómo es la persona. ¿Okay? Para ese escenario, ustedes no preguntan, how is he? Si ustedes quieren saber cómo es alguien, por ejemplo, si es enojado, si es feliz, si es alegre, ustedes no van a preguntar, how is he? Porque si ustedes preguntan, how is he? Es como si yo pregunte, how are you? No les van a decir cómo es la persona, les van a decir cómo está la persona, ¿verdad? Por ejemplo, si yo digo, how is my sister? Ah, my sister is fine, mi hermana está bien. 
Pero si usted quiere saber cómo es la personalidad, usted me va a preguntar, what is your sister like? ¿Ok? O si quiero saber cómo es un lugar, what is el salvador del mundo like? Ah, really ugly. <risa> right? Puede ser cualquier cosa. Pero en este escenario, cuando usted quiere preguntar cómo es, pregunta what is un sujeto like. Pero si quieres saber cómo está, ahí se ocupa el how are you, how is she, ¿ok? Questions. Entonces para, para cómo es sería what. What, sujeto, like. Uh -huh. What is. Okay. O si es en plural, what are. Por ejemplo, si quieres saber cómo son sus amigos, what are your friends like, ¿ok? Good. Uh -huh. okay. Next one. So we have the structure, right? Tenemos la estructura. Para esas preguntas de información. Siempre las vamos a iniciar dependiendo de qué quiero saber. Con el WH correspondiente. After that, después de eso, we will use the verb to be. Usamos el verbo to be. And the pronoun or subject y un complemento. Ok. Um, we're going to, what are we going to do? We're going to be practicing right now. Before we do the adjectives. Tenemos preguntas de información. Vamos a escribir una pregunta de información cada uno de nosotros, ¿ok? Cosas que le queramos preguntar a nuestros compañeros. Por ejemplo, where are you right now? ¿A dónde estás en este momento? Where are you? ¿Ok? How are you? ¿Cómo estás? Y se acuerdan que ya vimos feelings, sentimientos, ¿verdad? I am happy, I am sad, I am frustrated, I am hungry, <laughs> right? So escriban una preguntita que le quieren hacer a sus compañeros. Y vamos a ir en orden de sucesión, ¿ok? Eh, claro. Ok, todos me escucharon. <ríe> Ahorita estoy viendo ay, ay. fallando todos. <ríe> ok. Ahora sí hola, me hola. Todo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién está diciendo hola? Sí, escucha. Sí, pero no se corta. Bye. <ríe> ok, José Fernando, usted, yo le voy a preguntar a usted, usted me contesta y vamos a seguir al siguiente. Usted pregunta, le contesta y el que sigue, ¿verdad? Right? So, José Fernando, where are you? Where are you? ¿A dónde está? Eh, where are you? Uh -huh. Yo le pregunto a usted, where are you? Ah, oh, ok. Eh, are you in my house? Mm -mm. Yo le estoy preguntando a usted. Entonces, uh, I am, yo estoy. I am, I am, I am, I am in the, my house. Okay, perfect. I am in my house. Correct. Jose, you're going okay. to ask your question to Cristelia, please. Uh, how are you? I am very well. Nice. Okay. okay. Ask your question. Good. <laughs> Good. Ask your question to Fernando Arturo, please. Uh, Fernando, when are you free time? When is your free time? ¿Cuándo es su tiempo libre? When is your, your free time? Uh -huh. ¿Cuándo? ¿Cómo sería eso? Ajá, uh -huh. usted dice my, my free time is Mi tiempo libre es Y dice el día uh -huh. My free time uh -huh. Es así Sí, my, my free, free time, time is. Tengo que agregar time. Time. Uh, my, my free time is. Mi tiempo libre es. My, my free time is Sunday. O más bien dicho, Saturday and Sunday. Ok, perfect. My free time is Saturday and Sunday. Thank you. Fernando, ask your question to Jennifer, please. Eh, where con, con quién dice con Jennifer, Jennifer. Uh -huh. where are you where are you going to work where are you going to work a dónde vas a trabajar I work in my house. <laughs> okay, I work in my house. The chosen. <laughs> Jennifer, ask okay. a question to Jessica Janet, please. Jessica, where are, where are you from? Mm -hmm. Good question. 
I'm from in San Salvador. Sin el in. I'm from San Salvador. I'm from San Salvador. Correct. Thank you. Jessica, ask your question to Josué Ezequiel, please. Uh, Josué, how are your mother? How is your mother? Eh, si le quiero preguntar cómo está su mamá, uh -huh. no es así. Para how mother, is, she how is, is, how is your how mother? How is your mother? Uh -huh. How is your mother? She's fine. Very good. Good question, good answer. Next, Josué, you are going to ask Fátima Esmeralda, please. Okay. Fátima. Hola. How are you today? Um, very good. I am Muy very good. good. <laughs> I am very good. <laughs> Thank you, Fatima. Ask your question to Jocelyn, please. Yeah, okay, creo que ya habían dicho esta, pero es, uh, who is your mother? Okay, who is your mother? ¿Quién es su mamá? My mother is Mercy. Very good. Qué bonito. <laughs> Jocelyn, ask your question to Fatima Lourdes, please. Fatima Lourdes, what's your the last name? What's your last name? Su apellido, Fatima. My last name is Hiron. Very good, thank you. Ask your question to Gabriela Isabel, please. Uh, no sé si es what's your second name or who is your second name? Mm. What's your middle name? So in the second, decimos middle como nombre de en medio, middle, uh -huh. what's your middle name? Uh -huh. Me preguntó cuál so es mi segundo nombre, ¿verdad? Sí. Yes. Uh -huh. Sí. Ok. My middle my, name. My, my second name sería. Middle. Middle. My middle. Uh -huh. middle. Uh -huh. middle. My, my middle name is Isabel. Yay, good job. <laughs> Ask your <laughs> question to Ingrid Elizabeth, please. Ingrid, where is your crutch? Where is your what again? Uh, crutch, mm -hmm. iglesia. Ah, uh, church. ¿Cómo, perdón? Church, come on, church. Church. Uh -huh. Ah, okay. Church. Where is, where is church? your church? Um. <laughs> no le entendí mucho que quiso preguntar. ¿Dónde está su iglesia? Where is your church? Mm, a ver. Diga cualquier lugar. <ríe> no, se delate, um, ¿no? <ríe> no estoy yendo. <ríe> Diosita ahorita. <ríe> no. <ríe> Solo diga ahí. In... Sorry. <ríe> Pero diga un lugar. Lo que queremos que practique el inglés. <ríe> bueno. My church is in? My church is San Marcos. Okay, thank you. Ingrid, you ask your question to Jose Armando, please. Jose Armando, how do you, how, how do you feel today? How do you feel today? ¿Cómo se siente, Jose Armando? How do you feel? Uh, I am happy. <laughs> Very good. Jose, Very ask good. your question to Karen Suleima, please. No se le escuchó la pregunta, José Armando, para Karen Suleima. No sé si es que es el sonido o, o no tiene el micrófono abierto, José Armando. O se congeló. O solo soy yo la que no se lo escucha. Congeló. <risa> ah, no, ok, ya pues no se sirvió. Karen, vamos a esperar un minuto. <risa> ok, Karen, yo le voy a preguntar a usted después que José me pregunte a mí. Um, Karen, <risa> where are you? Where are you, Karen Suleima? Uh, I am in my house. Okay. Oh, great. Mm, you're a happy baby. Ahora me escuchan. Sí. Ahora sí. De hola, nuevo. hola. Ah. De nuevo, José. Ah. Nada, todavía. Ahora sí. Ahora pregúntale de nuevo, ¿Sí? Karen. <ríe> Le tocó doble. 
fácil. <risa> bueno, eh, no sé si estará bien formulada, pero le quiero preguntar. Eh, what is your happy birthday? What is your birthday? Sin el happy. What is your birthday? Uh -huh. What is your birthday? Ah, pero ahí sería when, cuando, when. Ah, eso era mi verdad. Ok. When is your, your birthday? Uh -huh. Birthday. My birthday is. My, in, y el mes. Uh -huh. my, my birthday is in uh, April 7. Very good. Ok. Bien importante okay. lo que Karen okay. acaba de mencionar. Cuando yo solo voy a decir el mes, ocupo la preposición in. Por ejemplo, my birthday is in. June, ok, my birthday is in December, si solo voy a mencionar el mes, ocupo la preposición in, pero si voy a dar la fecha completa, digo on, por ejemplo, si yo digo my birthday is on June 23rd, ahí sí, si voy a decir el día, el número del día, ocupo on, esto lo van a ver ustedes más adelante, pero ya lo saben desde acá, <ríe> tip extra, <ríe> Karen, okay. usted le pregunta a Eunice, por favor. Eh, Eunice, when, when is your English exam? <laughs> no. <laughs> My English exam is? My English exam is no. Thank you. Hey, Eunice, ask your question to Gladys, please. Okay. Hi, Gladys. Uh, where is your pet? No sé si tendrá pet. ¿Qué le pregunto de nuevo? Where is your pet? Gladys, mm -hmm. where is your pet? ¿A dónde está su mascota, Gladys? Y si no tengo, ¿qué digo? Es imaginaria, diga que está. <laughs> <laughs> My pet is in his house. <laughs> My name is Amandi House. <laughs> Thank you, Gladys. Okay. Ask your question to Rebecca Abigail, please. Okay. Rebecca, are you happy? Yes. <laughs> Pero esa no es pregunta de información, la dije. Esa es pregunta ah, de sí o no. <laughs> Pregúntele por qué está feliz. Guay. <laughs> Rebecca, este, are Sí. Voy a empezar con why, when, where. Lo voy a formular y después la levanto de nuevo. ¿vale? Estamos pendientes. <ríe> Rebeca, pregúntele a Fernando Arturo, please. Ya participé. Ah, ya ven lo que pasa cuando dejan la mano arriba. <ríe> Thank you. Jocelyn, usted ya participó. Mm. el apellido. Ok, vamos bajando la manita a los que ya participamos por Facebook. Rebeca, pregúntenme usted a mí, entonces cerramos círculo mientras Gladys se decide a preguntar. <ríe> y mire, Jorge, qué bárbaro y Jeremías. Pregúntele a Jorge, Rebeca, por favor. Bueno. Han pasado 84 años y usted hasta ahorita, Jorge, Jeremías. <ríe> Pregúntele, Rebeca, por favor. ¿Cuál es tu favorito hobby? What's your favorite hobby, Jorge? My favorite hobby is play soccer. Ok. Ah, okay. Esperar al último minuto para participar es su hobby, Jorge. <laughs> <laughs> Ask your question to Jeremias, please. Ok. Jeremias, where are your parents right now? ¿Dónde están sus papás, Jeremias? Where are your parents? Is in your bed. In your bed. In your bed. Yes. Si usted dice oh. in your bed, es como que si mis papás están en tu cama. Posesivo. Acordémonos los posesivos adjetivos, ¿verdad? Okay. Para they, they. Ok. Very good. Vamos a, vamos a movernos porque tenemos que repasar un poquito lo del examen. Ok. Adjectives. Esto ya lo habíamos visto. Good looking. Talkative. Funny. Eso ya lo habíamos visto, ¿no? ¿Verdad? No, teacher. No, no teacher. Muy bien. <ríe> ya lo voy a mantener acá. 
Okay, we're talking about adjectives right now. Adjetivos. Que vamos a entrar en para qué sirven y cómo los usamos. Pero ahorita vamos a leer esos que están acá. We're going to go um, like the clock, right? Vamos a ir como las agujas del reloj. Solo que vamos a iniciar en he is handsome. Va a ser como este, he is handsome. Va a ser como el número uno. De ahí nos movemos con este, este, este. Así que se lo voy dando despacito uno por uno. Jeremías, usted va a ser este el primero. Eh, teacher. ¿Sí? Eh, ¿Le puedo tomar foto a la, a la presentación o está en la plataforma? Esto está en la plataforma también. Ah, ok, ok. Entonces, uh -huh. Teacher, uh, number one is he is handsome. Correct, thank you. Number two, Fernando, please. Este acá. Fernando Arturo Mendoza. Fernando, no, se, no me diga que se ha dormido, Fernando. <laughs> no. Catherine Arisa. Veamos esto, por favor. She is very pretty. Thank you. Karen Suleyma. Yes. Esta de acá. He, he is quiet. Quiet. He's quiet. Quiet. Thank quiet. You. Thank you. Los que vamos participando, bajemos la manita para que en la pantalla me pueda, pueda ver los que faltan. Veamos Jessica y Annette, please. Talkative. Eh, she is talkative. Uh -huh. Thank you. Gladys Justiniano, shy. She, she is shy. She is shy. Repeat. ¿Cómo? She is shy. She is shy. Uh -huh. Thank you. Hacemos la manita. Uh, Eunice? Oh. Eunice? She is funny. She is funny. Thank you, Jennifer. Yes, I have a question. Uh, so let's participate Jennifer, please. Okay. Is serious? Serious. Mm -hmm. Serious. Yes, mm -hmm. thank you. ¿Cuál es la pregunta, Jennifer? What is the meaning of shy? Oh, ya vamos a pasar por eso. Ahorita solo quiero que los pronunciamos y después regresamos y vemos el significado. Okay. Thank mm -hmm. you. Good question. Next, Fatima Lourdes, please. <clears throat> They're good looking. Thank you. Next, uh, Ingrid Elizabeth, please. She's really friendly. Leamos de nuevo. She's really friendly. She's really friendly. Very good. Um, Karen Sofia, please. A little heavy. She's a little heavy. Thank you. Rebecca, please. He is short. Thank you. And Jose Armando, please. Tall. He is really tall. Okay, he is really tall. Okay, ahora vamos. Really tall. Yes, vamos con significado, translation. Tall, aunque se escribe con A, suena como una O. Tall, alto. Okay, tall, alto. Okay. Short sería el opuesto, ¿verdad? Bajito. Short, alguien bajito. Luego tenemos acá, she's a little heavy. Ella es rellenita. ¿Por qué no están diciendo fat? Fat es para decir gordo o gorda, pero en realidad en inglés no se ocupa esa expresión. Casi siempre le decimos, mm, she's a little heavy, está un poco rellenita, ¿verdad? <ríe> Nunca le decimos esta cosa. No. So, she's a little heavy, está rellenita. Thin. Ah, pues yo sé que me quieren decir cuando me dicen eso. Sí, yo también me sentí agredida. <ríe> she's thin. <ríe> delgada. Ella es delgada. She's thin, ¿verdad? Luego tenemos handsome, ya se tiene la cara perfecta, guapo. <laughs> handsome. <guapo. laughs> He's handsome, guapo. Se ocupa específicamente para hombres, masculino. Y luego la versión femenina, she is pretty, o very pretty, muy bonita, pretty, bonita. 
me ofende que la hayan hecho rubia, pero está bien, está bien. <ríe> Luego tenemos, <ríe> they are good looking. <ríe> they are good looking. Y justo a ellos dos le ponen. <ríe> bien parecidos. Bien parecidos de que son guapos. <ríe> no es que se parecen el uno al otro. <ríe> ok. Good looking, bien parecido. Ok. De que se ve bien. No de que se parece a alguien más. Luego tenemos... Aunque quiet. la cara del tipo es larga. Yeah. He's quiet. Ahora, he's quiet. Él es como calmado. Quiet es el equivalente a calmado. Alguien que no es... ¿Cómo se dice? Que no es tan llevadero, que es como calmadito, ¿verdad? Y luego tenemos... Tranquilo. Así. Y luego tenemos talkative. Alguien que es bien platicón. Talkative, platicón o platicona, ¿verdad? Talkative. Como llevadero. Uh -huh. Exacto. Hay otra palabra para llevadero que es outgoing, pero talkative es exactamente lo mismo, que platica bastante. Y luego tenemos el opuesto de talkative, es alguien tímido, shy. Shy, como sh shy. Ok. Shy es tímido. Y ahí la ven a la señora casi llorando porque quiere comida, pero no se quiere acercar. <ríe> so, shy, right? Tímido. Y luego tenemos funny, que es divertido. Y tenemos serious, para alguien bien serio. Y friendly, para alguien amistoso. Friendly. La I, acá, es muda. No dice friendly, no dice friend, no. Friend. Friend, de uno solo la E. Friendly. ¿Ok? Good. So these are the adjectives. Para decir amigo, pues, igual. Igual, para decir amigo es friend. La, I, la primera I nunca suena. Friend. She's my friend. Perdón, ¿qué, qué dijo en she's thin? ¿Qué significa? Thin. Por dos mil. Sí, thin. delgada. 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 Thin, delgada. Yes. Miss. Yes. Una consulta. Dígame, y... Cristal. Bueno, la vez. ¿Cuál es la diferencia? diferencia entre funny y fun, funny con doble n? Good question. Fun hasta acá. F-U-N solo es con una n. Fun es divertido o diversión. Perdón, es diversión. Solo F-U-N es diversión. Funny es divertido o divertida. Ya es adjetivo. Okay. ¿Quién más iba a preguntar? ¿Alguien más iba a preguntar? Yes, no. Ok, Ajá. Yo, teacher. Perdón, tengo una ¿Pero? pregunta. Este, para decir alguien eh, gordo en inglés, eh, tengo entendido que decir la palabra uh, fat es una palabra ofensiva. Uh -huh. Entonces, es lo que no Ajá, sería Xavi, he escuchado una palabra, no sé si... Xavi. Si es... la, la más formal, sobre todo si nosotros no nos llevamos con esa persona o es la primera vez que, que platicamos o nos referimos a ella, ocupamos a Little Heavy. Se ve como un poquito rellenita. Xavi quiere decir gordito o gordita, pero también se ocupa cuando ya alguien tiene confianza, ¿ok? okay. Cuando ya tenemos un nivel de confianza establecido con la persona. Um, ¿Había una pregunta más por ahí? ¿No? No, ok. We move on. Adjectives. Adjectives are words that describe nouns. ¿Quién quiere leer? Veamos who wants to read. Eunice, please. Adjectives are words that describe Nouns describe. or describe nouns or pronouns. Pronouns, uh -huh. Old, green, and cheerful are examples of adjectives. It might, it might uh -huh. be useful. Uh -huh. <laughs> useful. Uh -huh. to, to think of adjectives as describe. Describing words. Describing. Describing words. Yes. Entonces, los adjetivos son palabras que nosotros vamos a utilizar para describir siempre, ya sea a un nombre o a un pronombre. 
o equivalente a un sujeto o a un objeto en una oración. Cosas como viejo, verde, alegre, o green, cheerful, are examples of adjectives, right? Entonces nos dice, puede ser útil, it might be useful, puede ser útil, pensar en los adjetivos como palabras descriptivas, ¿ok? Palabras que describen. That's an adjective. Y tenemos examples, guiding examples, right? For example, number one, who, well, we have four, four sentences. Cristelia, number one, José Fernando, number two, Jennifer, number three, and Rebecca, number four. This? Okay. My sister is short. Next. Ana is heavy. 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 Como el meme, que heavy. <laughs> <laughs> okay. okay. Jennifer? Santi and Eunice are, to are tall. Yes. Tall. Mm -hmm. Tall. Oh. I'm a little short. Exactly. Why can you? I am a little short. <laughs> right. Correct. So, vamos a utilizar estos como ejemplos, guías, antes de pasarlo del test. Cada uno de ustedes quiero que escriban una oración describiéndose a ustedes mismos, ¿ok? No vamos a usar cosas como cómo nos sentimos, no, queremos descripción física. Por ejemplo, I am short and I am a little heavy. <ríe> All right, por eso está delgado, se le pone I am thin, ¿ok? O usted puede poner I have, yo tengo, I have, por ejemplo, I have red hair, yo tengo cabello rojo. O oh, I have short hair. Tengo cabello corto. Veamos. Ya tenemos. I have, I have a question. Ok. Eh, para decir si tengo una estatura mediana, ¿cómo podríamos decir? Average. 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 Con V, average. Average. Quiere decir una estatura estándar. Uh -huh. Thank you. All right. Are we ready? Ok, José Fernando. Um, I have, uh, I have um, black, uh, ¿cómo se dice cabello? Hair. I am black hair. I have black hair. Okay. I have black, black, uh, repeat the... Hair. Así como ella, hair. hair. Okay, Uf. entonces sería, I am have... Sin el am. Uh, black, uh, ah, okay. I have, I, I have um, black hair. Mm -hmm. Black hair, correct, Josué? Yeah. I'm thin and shy. Okay, I am shy, very good. Um, Jocelyn? I am heavy. Okay, Jose Armando? Uh, I have hair, hair black and mm. long. Okay, importante, el adjetivo va antes de lo que describe. Si voy a describir a mi pelo, ocupo el adjetivo antes. Entonces, I have black and long hair. Ok. Ok. Fátima, ¿le urdes? Joy. 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 I am quiet. Good, Fátima. Fernando tiene abierto el micrófono. <laughs> Jennifer Hernández, please. I am little, little heavy. Okay. <laughs> it's about the respects. I have brown eyes. Okay. Karen Suleima. I am funny. Okay. Cristelia. I have a short hair. Okay. <laughs> Importante. Sin la A. Solo I have short hair. Okay. Porque cuando yo pongo la A es uno o una. Y usted no tiene solo un pelo. ¿verdad? ¿Se entiende? Bastante. Good. Rebecca Vigail, please. I am friendly. Good. Jessica Janet. I have black eyes. 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 Uh -huh. um, Fernando Arturo. Ok. I am young. 
I am done. Sí, se dice. Yes. Oh, okay. Correct. Y si yeah. quiero, y si quiero, y si quiero usar dos, I am joined and strong. Exactly. Yes. Correct. Okay. Very good. Next one, we have um, Jorge Hernandez, please. Okay. I have a brown eyes. Mm, sin la A. I have brown eyes. Yeah. Mm -hmm. Thank you. Eunice, please. I have thick edge brown and brown eyes. Thank you. Fatima Esmeralda, please. I am a little heavy. Okay, thank you, Jeremias. Here, how do you say trigueño? El trigueño. Trigueño. Uy, uh, yo creo que no existe el equivalente a trigueño. En inglés no. existe fair skin, que es como piel clara. El siguiente es como ivory skin, como amarillito. Luego está beige, que sería el siguiente. Y luego tenemos los tonos morenos, que sería, puede usar brunette. Black. No, ah, okay. qué bárbaro. <ríe> brunette. Okay. Brunette sería el equivalente. Ok, entonces, I am brunette skin. Ok, I have brunette skin. Good. Catherine Larisa, please. I have long hair. Long hair. Long hair. Yes, Gabriela, Isabel. I am cute. All right. Evelyn, Patricia. I am long hair. I am, no, I have brown hair. Long hair. Mm -hmm. I have long hair. Hair. Mm -hmm. Hair. Yes, hair de cabello suena igual que hair, el posesivo de ella. She, hair. ¿Se acuerdan? Hair blouse, hair house, la casa de ella, la mesa de ella. Suena igual. Se escriben diferente, pero suena igual. Hair de cabello, hair. Ok. Y tenemos a Katherine Iracema. O oh, acaba de pasar, ¿no? I have curly hair. Ok, thank you. Gladys Justiniano. I am brunette. Yay, very good, Gladys. Thank you. Ok, no se quedó nadie sin participar. Creería que no, ¿no? All right, here's what we're going to do. Para los que ya hicieron el test en la plataforma, eh, ya lo hicieron algunos o nadie lo ha hecho todavía. Y yo. Yes. Good. Para los que ya lo yo hicieron. Todavía no. Yo no. Igualmente todavía no. Yo todavía no lo he terminado. Tampoco. Ok. <risa> listening. Ok. En la primera, cuando ustedes hagan el listening, van a escuchar tres versiones de deletrearlo. La correcta. La voy a deletrear yo ahorita y ustedes me dicen cuál de las tres es. Ok. La número uno, la número dos, la número dos. Ok. Z, A, C, H, A, R, Y. Voy a repetirlo. Z, A, C, H, A, R, Y. ¿Quién tiene la respuesta? Segunda. La segunda. La segunda. La segunda. Correct. Yes. Yo no sé si ya lo hice. All right, good. Yes, hay varios que todavía no han llegado. Ok, ¿quién tiene la número dos? No me vayan a decir la respuesta, me van a leer el número. Mm. Ok. Do you have it already? ¿Ya pasamos por ese? ¿Quién sure. es el que pusieron? ¿Yes? Yes. Eh, teacher, yes. el anterior era la número dos, ¿o oh, no? Yes, number two. Yes. Les voy a leer el número en esta, en la número dos, el correcto, y ustedes me dicen cuál de las tres es, ¿de acuerdo? The correct number is 718-555-8871. De nuevo. La tres. Yes. La tercera. La tercera. La tercera. Very good. Okay. Sorry. Sorry, no, 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 
Camera. Exactly. Camera. The camera is. ¿Quién la lee? The camera is. The camera is. His back. His back. Yes. All right. Very good. Then we have number four. Who has number four? The um, man's wallet is? Under his de desk. Exactly. The man's wallet is under. ¿Qué es under? ¿Qué Abajo. Es? Exactly. Abajo. Thank you. <laughs> Thank you. Very good. Okay. For the second portion. Let me see if I can load this. Déjenme ver si algún día cargo el test. ¿Cuántos de ustedes ya lo hicieron? Yo. Creería que la mayoría ya lo hizo, ¿verdad? Give me sí. one minute, please. Yes, teacher. Okay. <laughs> one moment, please. Ya los. Ahorita vemos el examen. Midterm. Me dejan saber si pueden ver la pantalla. No. Yeah. Ya se ve. Ahora sí. Ok, good. Ok, so in this one, you're going to complete the conversation with the possessives. Ustedes van a usar los possessive adjectives. Ahora escuché un par de oraciones en que alguien, algunos me dijeron, por ejemplo, she is in your house, o my father is in your bed. Pero si estoy hablando de my father, sería he. Entonces, ¿ocuparía my bed o his bed? Siempre el possessive adjective va de acuerdo al sujeto, ¿de acuerdo? Esta parte es importante porque después vamos a entrar a ver la otra semana Ya vamos a ver posesivos pronouns, aparte de positive adjectives. Si no nos, nos tenemos esta parte clara, vamos a, se nos va a hacer un poquito difícil. Okay. So, conversation. Number one. ¿Quién me da la número uno? Here, here. Jennifer. Yes, her name. Sé que es her name porque el que sigue es un nombre femenino. Entonces es her name. Correct. La siguiente, número dos. Jennifer is. Only. Our or our? Our. 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 Nuestra. Por ejemplo, ahorita, this is our English class. Nuestra clase de inglés. Right? Number three. Um, vamos a ir levantando la mano para los que quieran ir participando. Eh, Vamos a ver. Number three, Karen Suleyma, please. Yo. Mm, okay, yes. Tony le pregunta a Jennifer, what's your last name? Hola, hola. Again. Okay, thank you, Karen. Vamos se a ver. escucha cortado, no se escucha nada. Ay, Diosito. Creo que ahora? tienen un poco mala señal. Se escucha algo cortado. O yo la tengo mala. Yo creo no. que alguien... Ahora sí, me escuchan. No. ¿Me pueden escuchar? Me fue la que está a la mí. No me yo, creo que la, la, yo creo que la mí se quedó congelada. Sí. <risa> no, broma, broma. No estoy pidiendo copia. Que la... la copia. Dos doritas después. Todos copiándose. Pidiendo copia. Me, me voy dos segundos. Qué bárbaro. Dos segundos lo tengo. Y así me pagan. Ok, so let's continue. Uh, let's continue. <risa> Permítanme, si ¿sí me escuchan ahorita. Sí, pero se escucha cortado. Estoy cortado, se me oye. Qué bárbaros. <risa> ok, ahora sí. Es que yo creo que hay un micrófono abierto. Ah, 
parte sí. del suyo. Alguien tiene el micrófono que... abierto, lo pueden cerrar, please. Yay, eso puedo operar, gracias. Luis. <ríe> Veamos los que tengan el micrófono abierto, por fin, lo cerramos. Ok, good. So, letter C, complete the conversation. Tenemos instrucciones, exactamente igual. Fill in the blanks with the correct form of the verb to be. Van a llenar los espacios con la forma correcta del verbo to be. ¿En cómo sé cuál verbo to be ocupo? Basado en mi sujeto. All right. Number, a, number, number one, letter A. ¿Quién la da? Gladys. Tiene el micrófono cerrado, Gladys. Perdón. <risa> ¿Ah? Leamos toda la oración, Gladys. Excuse me. Are you Miss Brown? Correct. ¿Es usted la señorita Brown? Are you Miss Brown? Letter B. Josué Ezequiel, please. No, I am not. Correct. Siguiente letra B. ¿Quién más? ¿Quién más? More participants. Leamos. ¿Dónde están sus manos? ¡Qué bárbaros! Como ya se copiaron, ¿verdad? Karen Zuleima. <ríe> Por favor. She's over there. My name is Nicole Parker. Thank you. Rebecca, please. This one. It's... <coughs> oh, I'm... I'm sorry, well... It's nice to meet you. Correct. Very good. Thank you. And nice to meet you too. I know I must, right? Let's continue. Vamos a la otra sección. The submit term. Okay. Cuando me dicen goodbye, have a nice day. ¿Qué respondo, Jessica? Thanks, you too. Perfect. Um, thanks, you too, es el estándar. Cuando estamos aprendiendo, cuando ustedes ya estén en avanzado, Pueden usar as well. As well. ¿Qué quiere decir? Como decir igual. <ríe> Igualmente, ¿verdad? Have a nice day. As well. Ok. Next one. Number two. ¿Quién la lee y quién me da la respuesta? Fátima Lourdes, please. See you later. Ok, bye bye. All right, good. <ríe> Very good. Number three. ¿Quién tiene número 3? Veamos. Josué, please. Uh, hi, how are you? Nice to meet you too. Mm, veamos. Le está preguntando cómo está. De nuevo, Josué. Ok. No. Hi, how are you? Not bad. Thanks. Perfect. ¿Cómo está? No, no mal. No está bien, pero no estoy mal. Yo después de regresar. Más o menos. Ahorita. Y lo veo a todos copiar. Number four. Who has number four? ¿Quién tiene el número cuatro? Let's see. Rebeca, please. Good evening, Beth. Uh -huh. Sería great. Let's see. Good, good evening. ¿Se acuerdan que yo cuando empiezo la clase, al inicio de la clase, les digo good evening, right? Good evening. Entonces los estoy saludando en qué momento? A la entrada, all right? Entonces, de otra good forma. Time. Hello, how are you? No, si yo le digo hola, usted no me va a decir adiós, ¿verdad? Great. Hello, how are you? Okay. Good evening, Beth. Hello, how are you, Mr. Smith? Right? Porque estoy siguiendo el saludo. Es un saludo de entrada. Okay. En la que hizo Josué arriba, por ejemplo, how are you? Ahí puede ser great. I'm great. How about, how about you? Ahí sí aplica. Y good night, no puede ser porque si me están saludando a entrada, no puedo estar ya <laughs> Ahí se ve, no. <laughs> All right. So it would be number one. Hello, how are you, Mrs. Smith? Okay. 
And the next one, we're checking. Okay. What are, number one, um, Gladys. Dice, what are her La última, no sé cómo se pronuncia. Sí, sabe, Gladys. This. This. La diferencia entre este y este, this, rapidito, y este un poquito más largo, this, all right? This. Mm -hmm. Thank you. Number two, Rebecca, please. Well, number one, B. Está con el micrófono cerrado. Earrings. Correct, they are earrings, yes. Thank you, Rebecca. Number two, letter A, uh, Karen. Are, are these your sunglasses? Correct. Sabemos que es are porque sunglasses es plural. Thank you. Perfect. Jennifer Hernandez, please. Number two, letter B. No, they, they are not. Correct. No, they are not. Oh, no, they aren't. Estuviera la opción. Number three, letter A. Cristelia, please. Um, is this a notebook? Yes, is this a notebook? Correct. Number three, letter B, Fatima Lourdes, please. Está con el micrófono cerrado. Yo me vi <laughs> hablando sola. No, it isn't. It's an address, yes. an address book. Correct. Todos los um, nombres o pronombres que inician con vocal llevan con an. Los que inician con consonante llevan la a cuando son singulares. Okay? A o an es lo mismo, uno o una. La diferencia es que el a es para palabras que empiezan con consonante y el an es para palabras que inician con vocal. Ok. Hasta aquí llegó la copia. <risa> <risa> Asegúrense, asegúrense por favor de terminar el examen en su plataforma y de seguir avanzando, ¿ok? Acuérdense que en este, en este curso se evalúa todo. Que ustedes estén con su cámara encendida, que participen lo más posible, que lleven, que avancen en la plataforma, ¿verdad? Ok, let's see. Attendance. Give me one second. Voy a pasar la lista cuando por fin cargue. Miss, yo tengo problema con la señal. ¿Quién es? <risa> Fernando Mendoza. Vaya, ya lo vamos a marcar, ya me lo dijo. Sí, porque, porque he estado luchando ahí. Incluso mi cámara está encendida, pero no, no tira nada. <risa> de acuerdo, de acuerdo. Vamos. ¿Jueves? ¿Jueves en...? No, no estamos en jueves 27. Jueves 3 de febrero. Cristelia. Ay, present. <risa> Esperanza Valencia Avilés. Esperanza Valencia Avilés. Va a quedar ausencia. Estefanía Beatriz Cuellar Flores. Perdón. Hijo present. Present. <risa> Thank you. Eunice Elizabeth. Thank you. Evelyn Patricia. Evelyn Patricia. Thank you. Fátima Esmeralda Asensio Reyes. Present teacher. Thank you. Uh, Fátima Lourdes. Present teacher. Thank you. Fernando ya me dijo que está acá. Gabriela sí, Isabel. Aquí estoy todavía. <ríe> Gabriela Present Isabel. Teacher. Thank you. Gladys Elizabeth. Sí. Thank you. Oiga, <risa> Griselda, no. Abigail. Griselda, Abigail Hernández. Queda ausente. Um, Ingrid Elizabeth. Present teacher. Thank you. Isabó Elizabeth. Present teacher. Thank you. Jennifer Mercedes. Present. Thank you. Jeremías Ezequiel. 
Present. Thank you, Jessica Janet Sanchez. Present. Thank you, Jocelyn Abigail. Present. Thank you, Joanna Beatriz. Present. Thank you. Jorge Alberto. Present. Thank you. Um, Jose Angel Alas. Jose Angel Alas, queda como ausencia. Jose Armando Hernández. Present, teacher. Thank you. Jose Fernando Hernández. Present. Thank you. Then we have Jose. Yo lo dije, Jose Fernando. Jose Jonathan Quinteros. Present, teacher. Thank you. Josué Sergiel. Present, teacher. Thank you. Juana Beatriz. Present, teacher. Thank you. Juana, no me participó en Juana casi. Karen Sofía. Present. Thank you. Karen Suleima. Present. Thank you. Um, Katherine Iriasema. Present. Thank you. Katherine Narisa. Present, teacher. Thank you. Rebecca Abigail. Thank you. Very good job. So that's going to be it for tonight. Eso va a ser todo por esta semana. Fue un gusto para mí estar con ustedes. Recarguen baterías, descansen el fin de semana, completen la plataforma <laughs> y los veo la siguiente semana, el día lunes. Thank Cuídense. You. Have a good night. Bye. Good night. Bye. 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 Bye.